সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজ আমি হাজির হয়েছি আপনাদের মেসার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি হতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে মেসার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি থেকে যে অঙ্কগুলো মূলত পরীক্ষাতে আসে সেই অঙ্কগুলোর আলোকে আমার আলোচনা সাজিয়েছি আজকের প্রশ্নটি হলো ফাইন্ড আউট মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি ফাইন্ড আউট মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ লুপ্ত গণ সংখ্যা নির্ধারণ দেখা গেল একটি তথ্য দেওয়া থাকলো এই তথ্যের আলোকে আমাদেরকে কোনো একটি লাইনের ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া থাকবে না সেই ফ্রিকুয়েন্সিটি আমাদের কি করতে হবে বের করে নিতে হবে আর ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারণ করতে গেলে অবশ্যই সেখানে মিনের মান দেওয়া থাকবে অথবা মিডিয়ানের মান দেওয়া থাকবে অথবা মুডের মান দেওয়া থাকবে যার মানটি দেওয়া থাকবে তারই আলোকে সমাধান করতে হবে তাহলে দেখেন আজকে আমাদের প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে ফাইন্ড দ্য মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রম দ্য ইনকমপ্লিটেড টেবিল এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দুই হাজার তেরো সালের প্রশ্ন বন্ধুরা এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দুই হাজার তেরো সালের অনার্স পরীক্ষায় বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স পরীক্ষায় এসেছিল সেই প্রশ্নটি নিয়ে আজকে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে আপনারা একটু বই মিলিয়ে দেখুন এই বিষয়গুলো দেওয়া হয়েছে ফাইন্ড দ্য মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রম দি ইনকমপ্লিটেড টেবিল অর্থাৎ অসম্পূর্ণ একটি টেবিল হতে তুমি মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি বের করো অর্থাৎ যে লুপ্ত গণসংখ্যা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ যে গণসংখ্যা দেওয়া হয়নি সেটি তুমি বের করো আমাদের ক্লাস দেওয়া হয়েছে বিশ থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট ষাট থেকে সত্তর সত্তর থেকে আশি এবং আশি থেকে নব্বই অর্থাৎ ক্লাস ইন্টারভেল আমাদের সাজিয়ে দেখানো হয়েছে ফ্রিকুয়েন্সি যাকে এফ বলি আমরা সেই ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া হয়েছে প্রথমটাতে টোয়েন্টি দ্বিতীয়টাতে ফিফটিন তৃতীয়টাতে আমাদের হোয়াট অর্থাৎ তৃতীয় নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সিটা কি হবে এটা আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে চতুর্থ নাম্বার তিরিশ পঞ্চম নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি সংখ্যাটা দেওয়া নাই তবে বলছে এফ ফাইভ এফ ফাইভ মানে হলো পঞ্চম নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সিটা মূলত কত হবে সেটি আমাদেরকে বের করতে বলেছে ষষ্ঠ নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি উনিশ এবং সপ্তম নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি আমার ষোলো দেওয়া হয়েছে নিচের দিকে বলছে গিভেন দ্য ভ্যালু অফ মিডিয়ান ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি ইজ ওয়ান সিক্সটি অর্থাৎ যদি আমার মিডিয়ানের মান পুষ্পান্ন হয় এবং টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি যদি আমার একশো ষাট হয় তাহলে তুমি কি করো এফ থ্রি এবং এফ ফাইভের যে ফ্রিকুয়েন্সিটা মিসিং আছে বা এখানে বের করে দেওয়া নাই বা লুপ্ত অবস্থায় আছে সেটাকে আপনাকে কি করতে হবে বের করতে হবে বন্ধুরা আমি কিন্তু একটু আগেই বলার চেষ্টা করেছিলাম যে মিসিং ফ্রিকুয়েন্সিটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক পরীক্ষাতে এই জাতীয় প্রশ্নই কিন্তু বেশি আসে আপনারা যদি বিভিন্ন সাল ঘাটাঘাটি করে দেখেন তাহলে দেখবেন এই জাতীয় প্রশ্নই কিন্তু বেশি এসেছে তাহলে এই জাতীয় প্রশ্ন সমাধান করতে গেলে আপনি সর্বপ্রথম নজর দিবেন যে আমাদের কিসের মান দেওয়া আছে আমাদের মিডিয়ানের মান দেওয়া আছে বলেন কিসের মান দেওয়া আছে মিডিয়ানের মানটা দেওয়া আছে যদি মিডিয়ানের মান দেওয়া থাকে তাহলে মিডিয়ানের আলোকেই আমাকে অঙ্ক করতে হবে যদি মিনের মান দেওয়া থাকে তাহলে মিনের মানের আলোকেই অঙ্কটা করতে হবে আর যদি মুডের মান দেওয়া থাকে মুডের মাধ্যমেই মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি আমাকে বের করে নিতে হবে তাহলে আজকে আমাদের দেওয়া আছে মিডিয়ান তাহলে মিডিয়ান যদি মান আকারে দেওয়া থাকে মিডিয়ান যদি ফলাফল আকারে দেওয়া থাকে তাহলে মিডিয়ানের কার্যক্রমের মাধ্যমেই আমাদের ওই মিসিং ফ্রিকুয়েন্সিগুলো বের করে নিতে হবে বন্ধুরা মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি যদি দুইটি হয় তাহলে একটা হবে সূত্রের আলোকে আর একটা হবে টোটালের আলোকে আমি আরেকবার বলি মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি যদি আমাদের দুইটি হয় তাহলে একটা হবে সূত্রের আলোকে আর একটা হবে টোটালের আলোকে আর যদি মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি একটা হয় তাহলে কিন্তু ওই একটা শুধু ওই সূত্রের মাধ্যমেই বের করতে হয় তখন আর টোটালের আলোকে যেতে হয় না কিন্তু যখন অঙ্কে দুইটা মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি হবে একটা বের হবে সূত্রের আলোকে অর্থাৎ যে মানটা দেওয়া আছে তার আলোকে অর্থাৎ মিন থাকলে মিনের আলোকে মিডিয়াম থাকলে মিডিয়ামের আলোকে মুড থাকলে মুডের আলোকে যার মানটা দেওয়া থাকবে তার আলোকেই আমাকে কিন্তু ওই মিসিং ফ্রিকুয়েন্সির মানটা বের করতে সক্ষম হব আমরা আর যদি একাধিক থাকে তাহলে প্রথমটা হবে সূত্রের আলোকে তারপরেরগুলো হবে টোটালের আলোকে তো যাই হোক এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে যদি আমাদের অঙ্কটা মি মিনের মাধ্যমে করতে বলা হয় তাহলে মিনের মাধ্যমে পাঁচ কলামের শখ করতে হয় 
আর যদি মিডিয়ানের মাধ্যমে করতে বলা হয় তিন কলামের শক করতে হয় যদি আমাদের মুডের মাধ্যমে করতে বলা হয় সেখানেও কিন্তু তিন শকে তিনটি শকের মাধ্যমে বা তিনটি কলামের মাধ্যমে সমাধান করতে হয় তাহলে যেহেতু আজকে মিডিয়ানের মাধ্যমে করতে বলেছে আর যদি আমাদের মিডিয়ানের মাধ্যমে করতে বলা হয় তাহলে শকটা কিন্তু আমাদের তিন কলামের করতে হয় আমি আরেকবার বলি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হলো যদি অঙ্কটা মিনের মাধ্যমে করতে বলা হয়ে থাকে তাহলে মিনের মাধ্যমে সমাধান করতে গেলে পাঁচ কলামের শখ লাগবে যদি সেটা মিডিয়ানের মাধ্যমে করতে বলা হয় তাহলে তিন কলামের শখ লাগবে যদি মুডের মাধ্যমে করতে বলা হয় তথাপিও তিন কলামের শখ আমাদের দরকার হবে আজকে যেহেতু মানটা আমাদের মিডিয়ানের মান দেওয়া আছে তাহলে মিডিয়ানের মান যখন দেওয়া থাকে তখন কিন্তু আমাদের তিন কলামের একটা ছক আপনাকে করে নিতে হবে এই শখটা যদি শাড়ি ভিত্তিক আপনি করেন তাও হবে যদি আপনি শাড়ি না করে এমনিতে করতে চান তারপরেও কিন্তু কোনো সমস্যা নাই তবে শখটা পেন্সিলে করে নেওয়াটাই বেটার কলম দিয়ে করলে যে ভুল হবে তা কিন্তু নয় তবে পেন্সিলে করলে দেখবেন লেখাটা দেখতে ভালো লাগবে মানটা বৃদ্ধি পাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে এই কারণে বলা হয়েছে এটা যদি আপনি কি বলে পেন্সিল দিয়ে করেন তাহলে বেটার হবে বন্ধুরা আজকে যে মানটা দেওয়া ছিল তা কিন্তু মিডিয়ানের মান দেওয়া ছিল এই কারণেই লিখতে হবে ক্যালকুলেশন টেবিল ফর মিডিয়ান ক্যালকুলেশন টেবিল ফর মিডিয়ান যে কথাটি আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম তা হলো যদি মিন দেওয়া থাকে মিনের মাধ্যমে করতে হবে আর যদি মিডিয়ান দেওয়া থাকে মিডিয়ানের মাধ্যমে করতে হবে মুড দেওয়া থাকলে মুডের মাধ্যমে করতে হবে অর্থাৎ টেবিলটা তখন তার নামকরণ করতে হবে যেহেতু আজকে আমাদের মিডিয়ানের মাধ্যমে করতে বলেছে মিডিয়ানের মান পুষ্পান্ন দেওয়া হয়েছে ফিফটি ফাইভ দেওয়া হয়েছে অতএব মিডিয়ানকে লক্ষ্য করে মিডিয়ানের মাধ্যমে আমাদের ওই মিসিং ফ্রিকুয়েন্সিগুলো বের করে নিতে হবে তাহলে মিডিয়ান করতে গেলে প্রথমটা লাগতেছে আমাদের ক্লাস তারপরে লাগতেছে আমার ফ্রিকুয়েন্সি আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে ফ্রিকুয়েন্সিকে এপ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তারপরে লাগবে আমার কিউমুলাটিভ ফ্রিকুয়েন্সি কিউমুলাটিভ ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে কিউমুলাটিভ ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা সি এফ দ্বারা প্রকাশ করি কিউমুলাটিভের সি ফ্রিকুয়েন্সির এফ ওই অর্থাৎ সি এফ তাহলে যে ক্লাসটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল সেই ক্লাসটা আপনি আগে লিখবেন বিশ থেকে তিরিশ তারপরে ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ তারপরে ছিল আমাদের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তারপরে ছিল আমাদের পঞ্চাশ থেকে ষাট তারপরে ছিল আমাদের ষাট থেকে সত্তর তারপরে ছিল আমাদের সত্তর থেকে আশি তারপরে কিন্তু ছিল আমাদের আশি থেকে নব্বই বন্ধুরা যে কয়টা ক্লাস আমাদের থাকবে সেই কয়টা ক্লাস আপনাকে ঘর করে নিতে হবে এবং টোটালের জন্য একটা কলাম আপনি বা শাড়ি একটা আলাদা করে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ফ্রিকুয়েন্সি যেগুলো ছিল সেই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আমরা লিখতেছি প্রথম ফ্রিকুয়েন্সি ছিল আমাদের বিশ প্রথম ফ্রিকুয়েন্সি ছিল আমাদের বিশ তাহলে প্রথম ফ্রিকুয়েন্সি আপনি লিখলেন বিশ দ্বিতীয় ফ্রিকুয়েন্সি ছিল আপনার পনেরো তিন নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি ছিল এফ থ্রি চার নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি ছিল আমাদের তিরিশ পঞ্চম নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি ছিল এফ ফাইভ ষষ্ঠ নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি ছিল উনিশ এবং সপ্তম নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি ছিল আমাদের ষোলো প্রিয় বন্ধুরা আমরা জানি এফ এর সমষ্টি গেন বলা হয় যেটা আমাদের প্রশ্নের শেষ অংশে দেখবেন লেখা আছে ওয়ান সিক্সটি তাহলে একশো ষাট কিন্তু আমাদের টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি করে দেওয়া আছে তাহলে একশো ষাট যদি আমাদের টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি বের করে দেওয়া থাকে তার মানে এখানে যতগুলো ফ্রিকুয়েন্সি আছে প্রত্যেকটা ফ্রিকুয়েন্সি যোগ করলেই কিন্তু আমাদের সেই টোটাল ফ্রিকুয়েন্সির মানটা চলে আসার কথা কিন্তু এই ষাটটা উপাদানের মধ্যে পাঁচটার মান দেওয়া আছে আর দুইটার মান কিন্তু গ্যাপ আছে এই দুইটার মান বের করাটাই হলো মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি বের করা তাহলে মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি বের করতে হলে আমি আগেও বলেছি মিডিয়াম থাকলে মিডিয়ামের আলোকে মিন থাকলে মিড মিনের আলোকে মুড থাকলে মুডের আলোকে যার মানটা দেওয়া থাকবে প্রশ্নে তার আলোকেই আমাকে সমাধানটা করতে হবে বন্ধুরা কিউমুলাটিভ ফ্রিকুয়েন্সি ক্রম জজিত গণসংখ্যা ক্রম মানে বারবার জজিত মানে যোগ অর্থাৎ ক্রম জজিত মানে হলো বারবার যোগ বারবার যোগ তবে প্রথম যা থাকবে তাই অর্থাৎ টুয়েন্টি ছিল টুয়েন্টি থাকবে এই টুয়েন্টির সাথে পনেরো যোগ করলে থার্টি ফাইভ এই থার্টি ফাইভের সাথে যদি এফ থ্রি যোগ কর দিই তাহলে কিন্তু যদি সংখ্যা থাকতো তাহলে কিন্তু ওই থার্টি ফাইভের সাথেই যোগ হতো যেহেতু এটা সংখ্যা না হয়ে একটা চলক দেওয়া হয়েছে তাহলে এই চলকটাই কিন্তু আমার ওই পঁয়ত্রিশের সাথে যোগ হবে তারপরে পঁয়ত্রিশের সাথে তিরিশ যোগ করলে হবে পঁয়ষট্টি তার সাথে প্লাস দিয়ে এফ থ্রি যা ছিল তাই থাকবে তারপরে এফ ফাইভ 
एफ फाइव किंतु ये रचते आमादेर जो कोई जाबे एफ थ्री प्लस एफ फाइव तार परे उनिस पौष्टिक साथे जो दिया मैं उनिस जो कोरी ताहले हो बे एट्टी फोर एट्टी फोर प्लस एफ थ्री प्लस एफ फाइव तार परे एट्टी एट्टी फोर के साथे जो दिया मैं सिक्सटीन जो তার সাথে প্লাস দিয়া যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোই থাকবে আমাদের সন্দেহ নাই তাহলে এখানে যে জিনিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যদি মিন দেওয়া থাকতো মিনের সাহায্য নিতাম মিডিয়ান যেহেতু দেওয়া আছে মিডিয়ানের আলোকে অঙ্কটা করলাম যদি মুড দেওয়া থাকতো তাহলে মুডের আলোকে অঙ্কটা আমি সমাধান করতাম তো বন্ধুরা আজকে যেহেতু মিডিয়ানের মান দেওয়া আছে তাহলে মিডিয়ানের আলোকেই কিন্তু আমি অঙ্কটা সমাধান করার চেষ্টা করেছি এখন আসেন जे कथाटी हमें वर्णना कर लंता हलो ए मुठ मीडियम निर्णय करते हैं मीडियम माध्यम क्यों एक फलाफल नहीं आसते हैं तेल मीडियम सूत्रता एन विश्लेषण करी हमारे मीडियम सूत्र हमें जोर बीजोर संख्या दिए मैंने रखबें जोर बीजोर संख्या तक ही है जो क्योंकि क्लस इंटरवेल और फ्रिकुएन्सि ना थे शुदुम्र प्राप्त तत्व संख्या तक प्रकाश थे क्यों आज के अंकटा क्यों कि आसे फ्रिकुएन्सि आसे क्लस इंटरवेल सब ही आसे अतए ये क्योंकि बड़ सूत्र मध्यम करते हैं तेल लिखभन उ नो उनो मीडियम समान समान एल प्लस लम्बा टान एन बु माइनस पी सी एफ डिवाइडेड बफ एम शेषे गुणन सी तेल एखने जो अपनी हयार मयारे चले जा ये हयार मयार लाइन क्योंकि अत्यंत गुरुतपूर्ण ता हलो मीडियम निर्णय करार पूर्व शर्त क्या मीडियम क्लस निर्णय करा कि निर्णय करा मीडियम क्लस निर्णय करा मीडियम क्लस निर्णय करार सूत्र क्योंकि एन बु आईटेम्स अफ लाइन्स एन बु आईटेम्स अफ लाइन्स एन हल वन सिक्सटी डिवाइडेड बु आईटेम्स अफ लाइन्स ये भाग दी आशी तेल आशी आईटेम्स अफ लाइन प्रिय बंधुरा आशी माना क्यों देखते हैं कथाय आई आशी माना सी एफर कौन घरे आई नजर दीबें तेल सी एफर घरगुल विश्लेषण करें प्रथम सी एफ होषर मध्य क्यों कि नाई मान विषर मध्य क्योंकि आशी नाई तरह पैंत पैंत मध्य कशी नाई तरह लाइन टा हल पैंत प्लस एफ थ्री पैंत प्लस एफ थ्री ये क्यों मानटी नई कारण ये एक जिन खूब गुरुत्वपूर्ण ता हल सी एफर सर्वशेष फलाफल आसते हमारे एकश सी एफर फलाफल आसते कत एक क्यों तरह जोग फल होते क्यों कत जोगफल होते क्यों एकश षाट तेल वो गैप आत शुदुम्र ठाट ये शुदुम्र ठाट जे हमारे डिफारेंस विटुईन लास्ट बैलेंस दुटोर वियोग फल ये साइट संख्या के जो मिसिंग दुईटा मने मन भाग करबें दुई दिया जो मिसिंग तीनटा तेल भाग करबें तीन दिया मिसिंग जो है चार्टा भाग दीबें चार दिया तेल कत संख्या पड़े तो हमें ये क्योंकि अपना सहजे अन सहजबद्ध हो आनी बुझते सुविधा बोध करबें जमन आज के किमिलाटी फ्रिकुएन्स सर्वशेष संख्यात्मक जग फल एस हंड्रेड क्यों टोटाल फ्रिकुएन्सि आर कत एकश षाट तेल पार्थक्य क्यों षाट मिसिंग फ्रिकुएन्सि दुईटा तेल साइट के जी मने मन दुई दिया भाग करें तो क्यों है कत त्रिस तेल मने मन त्रिस हमें ये कारण बेर करब जेहतु सी एफर घरे नजर दीब अपा देखें सी एफर प्रथम घरे आसे बीस विशेर भरे क्या आशी नाई तरह पैंत पैंत मध्य क्यों आशी नाई तर पैंत पैंत हलो संख्या और एफ थ्री एक पैंत मध्य पैंत और एफ दर्शी मने मन त्रिस तेल हलो पैंसठ तेल पैंसठ भरे कशी नाई तरह आसे पैंसठ प्लस आर एफ थ्री मान कल्पित मान हलो त्रिस तेल पैंसठ और त्रिस हलो पचानब्बे तरह मैं पचानब्बे भरे कशीतम संख्या पड़े गए ये कतम लाइने पड़े जा पंचाश थे साइड लाइन्स ये क्योंकि खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक विषय आपनी जो मीडियम क्लस धरते ना पर क्यों अपनी मीडियम सहाज्य अंक करते एल हलो लोअर लिमिट लोअर लिमिट अफ मीडियम क्लस 
लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास एकांत जो लिमिट टा पे ऐसी फिफ्टी थी के सिक्सटी फिफ्टी एवं सिक्सटी मध्य सबसे छोटा संख्या नाम वाला फिफ्टी लोअर माने छोटा संख्या छोटा संख्या फिफ्टी आपने लिख लें एन समान समान टोटल फ्रीक्वेंसी एन समान समान टोटल फ्रीक्वेंसी जाकी ना प्रश्न है हमारे वन सिक्सटी सिलो तार पर आस्ते से ना अपनी एफएम एफएम टा होलो आमादेर मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी एफएम टा होलो आमार मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी और तात जे मीडियन क्लास टा में फिफ्टी थी के सिक्सटी बेर करे सी फिफ्टी थी के सिक्सटी घरे फ्रीक्वेंसी किंतु सिलो थर्टी तले शे थर्टी टा होलो आमार मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी तार परे आशन पीसीएफ पीसीएफ टा बेक का होलो मीडियन क्लास मीडियन क्लास देन प्रीवियस क्लास मीडियन क्लास देन प्रीवियस क्लास क्यू मूल्यांकित फ्रीक्वेंसी और था मीडियन एर जे क्लास टा हो बे ये मीडियन क्लास एर आगेर क्लास एर मध्य जे सीएफ टा देवा से शेटा हो बे आमर पीसीएफ ऐटा सिलो थर्टी फाइव प्लस एफ थ्री एकोनाशन सी सी शोमान शोमान ओलो क्लास इंटरवेल सी ओलो क्लास इंटरवेल एक टा क्लास थी का एक टा क्लास से डिस्टेंस किंतु आमदेर दोष थिलो और तब बीस थी का तीरिश है डिस्टेंस दोष तीरिश थी का चौलिश है डिस्टेंस दोष चौलिश थी का पंचा से डिस्टेंस दोष ये डिस्टेंस टाके बोला है क्लास इंटरवेल जाके हमरा सी दारा प्रकाश कोरी प्रियो बंदूरा एक उन आप लोग एक ने समाधान कोरे नहीं बैन मीडिया निर्माण हमार 55 देवा चिलो ए लामार लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जेटा 50 पे ची प्लस दिया लंबा टन एन सिलो हमारे 100 साइड 100 साइड डिवाइडेड बाय टू माइनस दिया जेतु पीसीए पेर मांटा जोरा शंका एक बार ना अपनी शेरा ब्रैकेट बेबुहार कर बीन एफएम टापे से ना अपनी थर्टी क्लास इंटरफेल आमर टेन इटा समाधान कर बो फिफ्टी फाइव थी क्या फिफ्टी सामने कुनो चीनो ना ही कुनो चीनो ना था क्ले इटा के प्लस मने करा हुआ है तले ये प्लस टाइप है साइज़ जा माइनस हो एकलो फिफ्टी समान समान लॉन्ग बटन � एक अंकर ब्रैकेट के भीतर एक अंकर प्लस आर एक अंकर माइनस माइनस आर प्लस है हो बे माइनस ये थ्री जा से ताई थक बे निश्चित थर्टी सिलो थर्टी थक बे शेष इनटू दिया टेन सिलो टेन ही थक बे ताले पुष्पानों थी क्या जो भी पंचाश बात दे ताले शुद्ध मात्रों पांच हो बे डिवाइडेड बाय आपने जो भी आशी माइनस एप थ्री जा से ताई थक बे निश्चित तीरिस ठीक थक बे शेषे इनटू टेन हुए जा बे आवारो और जुदी आमी कोरे नहीं इटा आरा आरी बहुत जोगुनों कोरा एक टा पौधोत्ती आम्र ऐकने कोरे नहीं ते पारी शेटा हुलो दोष जेतु आमर ऊपरे संख्या दोष आमदर की ऊपरे संख्या ये पांच दिया तीरिस के गुनों कोटे पार माइनस एंड माइनस दोस दिया जो दी एफ थ्री के गुणन करी ताले हो बे दोस एफ थ्री अब आरो और ताहुले आम राइट अप पक्कन तोर करते पारी माने पक्कन तोर क्या नो कर बो जेतु आमर एफ थ्री रिमांटा दौर का रेशे आमर समान समाने डाइनिया से ताके आमी समान समाने बामे नियास बो बंदूरा जोकोन समान सिनेर बामे जिनिस दोष एफ थ्री समान समान एक सौ पंचाश आर और दिया होते बारे माइना माइनस चलो साइस सौ पंचाश एक ने माइनस दोष एफ थ्री इज़ इक्वल टू हो बेताहले माइनस तीन सौ एक अंकर माइनस आर एक अंकर माइनस कैंसिल दिलाम और दोषे साथे एफ किंतु गुणों न बोस्ते आसे तले ये पासे दी गुणों था के ये पासे से भाग हो बेभाग हो मात्रो तीरिश जो दियो बा कॉल पुना करे सिला मामरा तीरिश बेर हो बे किंतु कॉल पुना डाई किंतु आश्चर्य हो बे अमुंटी किंतु नॉय अमी कॉल पुना करते बोले सी शुद्ध मात्रो मिसिंग फ्रीक्वेंसी सीएपीर माध्यमे जेतु क्लास निन्नाई करा होए 
তো সি এফ এর মধ্যে যদি দুইটা মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি হয় তখন তো ক্লাসের ফলাফল সঠিকভাবে হিসাব করার জন্য কিন্তু তাকে বলেছিলাম যে সি এফ এর সর্বশেষ যে ফলাফলের সংখ্যাত্মক থাকবে সেই সংখ্যাত্মক আর টোটালের মধ্যে ডিফারেন্স করতে হবে ডিফারেন্স করে যে সংখ্যাটা হয় সেই সংখ্যাটাকে মিসিং যদি একটা হয় এক দিয়া ভাগ মিসিং যদি দুইটা হয় দুই দিয়া ভাগ মিসিং যদি তিনটা হয় তিন দিয়া ভাগ মিসিং যদি চারটা হয় চার দিয়া ভাগ করে আমাকে সি এফ এর জন্য অরিজিনাল মানটা অর্থাৎ এজুমিং নির্ণয় করার জন্য বা মিডিয়াম ক্লাস নির্ণয় করার জন্য সেই মানটা আমাদের দরকার বন্ধুরা তাহলে এফ থ্রির মান কিন্তু তিরিশ আমি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি আমি কিন্তু এখানে বলেছি যদি দুইটা মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি হয় যদি অঙ্কে আমাদের দুইটা মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি হয় একটা সূত্রের আলোকে করতে হয় আর একটা টোটালের আলোকে করতে হয় তাহলেই মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু সবগুলো বের হয়ে যায় প্রিয় বন্ধুরা একটা আমি মিডিয়ামের মাধ্যমে বের করেছি তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি এগিন উই ন এগিন উই ন তাহলে এন সমান সমান আমরা জানি টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি এন সমান সমান আমরা জানি টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি আবারও ওর লিখতে পারি এন সমান সমান টোটাল ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে ষাটটা ফ্রিকুয়েন্সি আছে আমরা হিসাব করে দেখেছি তাহলে কি হবে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু প্লাস এফ থ্রি প্লাস এফ ফোর প্লাস এফ ফাইভ প্লাস এফ সিক্স প্লাস এফ সেভেন আবার ওর এন হইল টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি যে টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের একশো ষাট ছিল তাহলে সেই একশো ষাট সমান সমান এফ ওয়ান এফ ওয়ান বলতে প্রথম ফ্রিকুয়েন্সির মান ছিল বিশ এফ টু মানে দ্বিতীয় ফ্রিকুয়েন্সির মান ছিল পনেরো এফ থ্রি এফ টু আগে কিন্তু আমরা বের করেছি থার্টি এফ ফোর অর্থাৎ চাইন নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি বইয়ের মধ্যে ছিল তিরিশ প্লাস এফ ফাইভের মানটা কিন্তু এখনও পাই নাই এইটাই বের করার জন্য এই সমাধান করতেছি এফ সিক্স আমার ছিল উনিশ এফ সেভেন ছিল আমার ষোলো বন্ধুরা আবার ওর এখানে একশো ষাট সমান সমান কিছু সংখ্যাত্মকে প্রকাশ আছে একটা চলক আছে তাহলে সংখ্যাত্মকগুলো যোগ করলে হচ্ছে একশো তিরিশ প্লাস দিয়ে এফ ফাইভ যা আছে তাই থাকবে আবার ওর একশো ষাট ঠিক থাকলো এখানে সমান সমানে ডাইন পাশে কোনো চিহ্ন নাই তার মানে প্লাস আছে এই পাশে নিয়ে আসলাম মাইনাস হয়ে গেল একশো তিরিশ সমান সমান এফ ফাইভ আবার লেখা যেতে পারে একশো ষাট থেকে একশো তিরিশ বাদ দিলে শুধুমাত্র তিরিশ সমান সমান এফ ফাইভ সুতরাং এফ ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি তিরিশ যেহেতু আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল বা প্রাপ্ত প্রশ্নে বলছিল যে তুমি এমন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করো যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে এফ থ্রির মান এবং এফ ফাইভের মানটা বের করা সম্ভব হবে তাহলে আমরা যে জিনিসটা খেয়াল করেছি এফ থ্রির মানটা আমি মিডিয়ানের সূত্রের মাধ্যমে পেয়েছি আর এফ ফাইভ কিন্তু টোটালের মাধ্যমে পেয়েছি আমরা কিন্তু প্রথমেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যদি মিসিং ফ্রিকুয়েন্সি মিনের মাধ্যমও হয় মিনের আলোকে যাব মিডিয়ানের মাধ্যমে যদি হয় মিডিয়ানের আলোকে যাব যদি মুডের মাধ্যমে হয় তাহলে মুডের মাধ্যমে যাব তবে যে মাধ্যমে যাই না কেন এখানে দুইটি ফিসিং ফ্রিকুয়েন্সি যদি হয় একটা সূত্রের মাধ্যমে বের হবে আর একটা টোটালের মাধ্যমে বের হবে আর যদি একটা হয় তাহলে সেটা সরাসরি সূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যাবে প্রিয় বন্ধুরা আজকে যে প্রশ্নটা করেছি দুই হাজার সালের অনার্স প্রশ্নে এই প্রশ্নটি এসেছিল এটি আমি সমাধান করে দিলাম এরপরের ক্লাসে আরও গুরুত্বপূর্ণ দুই একটি অঙ্ক নিয়ে আমি হাজির হব আপনারা ততক্ষণ আমার সাথেই থাকুন আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবুন করুন এবং এই অনুসারে আপনারা অঙ্কগুলো করতে থাকুন সে নাগাদ সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন বিদায় নিচ্ছি আমি সেন্ট্রাল ট্যান্ডেন্সির এই পর্ব থেকে দেখা হবে আগামী পর্বে আল্লাহ হাফেজ